Salut, Salut à, à tous. tous Bon, dans cette vidéo, on est toujours à Almansa. On part direction Puerto Pirata, il y a une dizaine de kilomètres à faire, c'est un petit point sympa. Et ensuite, on repart dans l'autre sens, direction la péninsule Mitré. Et oui. alors là, des ponts, des ponts. Que des ponts en bois, vous allez voir, il y en a au moins 6 ou 7. Des ponts qui bougent d'ailleurs. Et on va au point le plus extrême de cette piste. Après, il n'y a plus de route. Au bout de la péninsule Mitré. Et on bivouac là-bas pour la nuit avec des amis. Et ça sera notre point le plus au sud de l'hémisphère sud où on aura mis les pieds dans sûrement toute notre vie. Ouais, sûrement. Donc c'est vraiment un truc quand même fou. On est plus bas qu'Ushuaïa encore. En allant à ce point-là, on s'est arrêté à l'Estancia Alberton. Mais alors là... Bah, peut-être que c'est bien à faire. Après, on a trouvé que c'était cher. Et en fait, on espérait, je sais pas, avoir de la tombe de mouton, des animaux, quelque chose. Mais en fait, non, c'est juste une estancia touristique et historique. Il n'y a plus et des coup, squelettes euh... et des os. Oui, il <rire> y avait quand même un musée qui avait l'air sympa avec plein d'os d'animaux marins. Mais bon, on ne l'a pas fait. Donc, Donc... Euh, on s'arrête au bivouac. Et d'ailleurs, bah, vous allez voir l'histoire du soleil. Ouais, on vous laisse. On a constaté quelque chose. Allez, bonne vidéo. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. On quitte notre petit bivouac pour aller voir un peu plus loin euh, bah, qu'est-ce qu'il y a à voir parce qu'on ne sait pas donc euh, on va aller au bout de la route par ici et je pense qu'on ira au bout de la route de l'autre côté aussi. Euh, si on trouve un coin sympa on s'arrêtera. Cette piste là elle se dirige vers Ushuaia mais apparemment elle est fermée plus loin et pareil que du choix pour venir ici c'est la même chose la piste est fermée donc il y a un bout où on peut pas passer mais bon on va quand même aller voir ce qu'il y a au bout en tous les cas c'est rigolo parce qu'il y a énormément de fleurs et de plantes à fleurs et c'est super boisé alors que la patagonie c'est tout plat il y a de la steppe et là c'est extrêmement boisé Voilà la fin du chemin. 30 km d'Ushuaïa. Mais on peut pas y aller. Là, c'est le canal de Beagle. Et vous allez voir, il y a des gros paquebots de croisière, j'imagine. C'est impressionnant. Je ne sais pas si vous le voyez, euh, le bateau. Et Attends. voilà. Vous voyez le bateau de croisière là Il est balèze hein Mais Dans le canal finalement ça fait un peu démesurer la taille du bateau. On part dans l'autre sens, direction la péninsule Mitré. On a à peu près 70 km à faire. Ça sera un aller-retour mais je pense que c'est possible qu'on passe la nuit là-bas. Aujourd'hui, c'est pas une très très belle journée, mais ce qui est rigolo ici, c'est que on peut vraiment passer par toutes les saisons à la même journée. 
À un moment donné, le soleil perce, on va avoir très chaud, et puis après le vent se lève, il y a la pluie, voire même de la neige, et puis on revient au beau. Euh, donc euh, on espère que ça va se dégager, parce que là, pour l'instant, euh, c'est assez gris. On a déjà eu un peu de pluie, mais on ne désespère pas. l'histoire des canons qu'on voit un peu partout tiens bah d'ailleurs il y en a un juste là il y a eu une guerre entre le Chili et l'Argentine en 1982 pour euh, l'occupation de trois petites îles alors je ne saurais pas vous dire les noms et euh, bah, ces canons ils sont restés là depuis au final euh, c'est le Chili qui a remporté les trois petites îles hier soir on a mangé le petit resto qui est là El Fronton et heureusement qu'on est venu voir avant parce qu'apparemment la plupart des restaurants le soir ils servent pas en réservant comme on était neuf on a pu manger dans le resto là c'était très très bon on a commandé des gros sentosha à partager entre deux personnes c'est 15 000 pesos la grosse sentosha sinon la sentosha normale c'est 10 000 pesos pour une personne c'était très très bon donc on recommande Bon, comme il est déjà un petit peu tard, on s'est arrêté pour s'acheter des empanadas, empanadas de saumon. Ils venaient d'être faits, ils sont chauds. Honnêtement, c'est super bon. Mais très cher. Ouais, très cher parce que 10 What empanadas et une petite bouteille de coca, ça nous est revenu à 4800 pesos. Ça fait minimum 400 pesos un empanadas. Peut-être ah. plus parce que je sais pas quel est le prix de la bouteille de coca. Donc, c'est quand même vachement cher. Maintenant, a... c'est du saumon. Et qu'est-ce que tu as appris, Marie Et euh, elle nous a dit que ce n'était pas la saison de la scène Tocha, donc de l'araignée de mer, et qu'il euh, y en a quelques-uns qui en ramènent, mais ils sont censés laisser les araignées se reposer pour qu'elles se reproduisent. Et donc, euh, probablement, les scènes Tocha qu'on a mangées, elles viennent de Puerto Madryn ou de quelque part plus au nord. Moi, ouais, c'est pas grave, c'était quand même super bon. Ah bah 38 tonnes, ouais, c'est bon. Oh regardez le cavalier là-haut. C'est un trop beau. Ah mais c'est un vrai Ah oui Je sais pas si c'était bizarre ou que je pas. 38 tonnes euh... 3 tonnes 8 ou 38 tonnes Bah non, 38 tonnes. Euh... Je grave moi aussi, je parais à fesser. Alors au bout il y a deux routes, il 
déjà celle-ci qui part vers l'Estancia à Berton, qui est assez connue, mais on a eu un retour comme quoi c'était très très touristique, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et euh, on a des amis qui euh, voulaient voir pour passer la nuit là-bas. Et c'était 200 dollars par personne avec le petit déjeuner inclus. Là, ça commence à faire très très cher. Donc, euh, je ne sais pas, s'il paraît c'est joli, mais il euh, faut voir le prix pour euh, visiter Estancia. Quoi. Ça serait la plus vieille Estancia de la Terre de Feu qui daterait de 1886. Alors, pour vous enseigner, il faut venir jusque là. Alors ici ils disent que c'est une cassa de thé et là il y a l'estancia. Et alors c'est pareil, je ne sais pas du tout comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a à voir, donc on va les enseigner. On s'est renseigné, la visite pour l'estancia c'est euh, 4000 pesos par personne et ça inclut aussi la visite euh, du petit musée, euh, parce qu'il y a un petit musée à l'entrée qui est euh, uniquement un musée avec des eaux euh, d'animaux marins et d'oiseaux marins. Ça, ça aurait pu être sympa, mais euh, 4000 pesos, c'est pour tout le monde à partir de 10 ans. Ça veut dire qu'on aurait payé 12 000 pour toute la famille. Et honnêtement, je sais pas, ça nous dit pas trop parce que euh, apparemment, les Sancia, ce qui est à voir, c'est plus le côté historique qui est important. Mais euh, c'est uniquement dédié maintenant au tourisme, ce qui fait que il euh, n'y aura pas de tombe de mouton ou quelque chose comme ça, quoi. Et honnêtement, moi, ce que j'aimerais voir, c'est euh, bah, le travail quand ils tournent les moutons. J'avoue, ça, ça devrait être super sympa. Et là, il n'y aura pas ça, donc euh, bah, on laisse tomber. On préfère aller se trouver un coin sympa et aller jusqu'au bout de la péninsule mitrée et se poser euh, pour le reste de la journée là-bas. Et là, je ne sais pas si vous voyez, il y a des autres baleines appuyées à la petite maison blanche. Là, il y a deux épaves de bateaux et il y a encore plein d'os de mammifères marins autour du musée. Et dans le musée, les squelettes sont reconstitués et ils montrent aussi comment ils nettoient les eaux des mammifères. Donc ça aurait pu être sympa, mais c'est inclus avec la visite. Alors bof. Encore un pont, pas d'indication de poids. Euh, bon, oui, bah, le dévio, euh, il est fermé. Là, il faut aller enlever parce que... On verra bien. Hein. Non, il y a fait ses regards. Le problème là, c'est qu'on n'est pas du tout sur les planches. Hein. Euh, je dirais dans le. Bah, elle va sur la rivière. Sinon, moi je veux par la rivière, là, je te relève euh, le truc. Hein.
Là, je crois qu'on nous emmène vraiment au bout du monde, là. plus qu'au Ushuaia. Lui, il est très beau. Il me fait peur, ce pont, moi. Euh... de Beagle et l'océan Atlantique. Il nous reste une trentaine de kilomètres pour arriver au bout de la piste. Et ici, les arbres sont super touffus et on le surveille de temps en temps parce que serrer le passage. indiqué cette fois à 20 tonnes. On réduit quand même en tonnage. Hein. Ouais, on a commencé à 38, on n'est plus qu'à 20. Puis alors là, s'il tombe par contre, c'est un peu haut quand même.
arrive au bout de les, hein, la piste. Muriel. Ah bah oui. En effet. Encore, encore un pont. Je sais pas combien il y a de ponts sur cette piste, mais alors il y en a un paquet. Hein. Regardez le gars qui s'en va là-bas à pied, il y a quelqu'un qui va venir le chercher pour le ramener à Ushuaia mais en fait il est venu jusqu'ici à cheval, il a fait 7 heures de cheval et en fait ici il garde des, des, des vaches, des bêtes et il gagne combien par mois 1,5 million de pesos, ça fait à peu près 5000 dollars par mois. Et il est refait le gars, il a bossé 16 jours là et il prend 5000 dollars par mois. Bon il faut quand même se taper 7 heures de cheval pour aller bosser quoi. Hein. Bon, il prend de l'oseille quoi mais... Conditions difficiles. Hein. Condition... Ouais ouais mais quand même 5000 balles quoi. Vous vous rendez compte 5000 dollars ici. Et il est refait le gars. Allez là c'est la préfecture et apparemment euh, ils font le contrôle des, des bateaux qui passent. Parce que c'est l'entrée du canal de Beagle ici. Il bon, y a trois personnes apparemment qui travaillent là. Et le gaucho il a dit que... Il faisait pas grand chose. <rire> Alors après, il n'y a plus de chemin, c'est tout à pied, hein, si on veut avancer jusqu'au bout de la péninsule mitrée. Mais nous, on va s'arrêter là. Parce que je vous cache pas qu'on l'a trouvé longue, la piste, déjà. Quand c'est dégagé sur la mer, elle est agréable. Par contre, on a passé longtemps euh, entre les arbres, au final, on ne voyait pas d'horizon, on ne voyait rien. Et c'est assez fatigant de faire de la piste comme ça. Et eh ben, ça sera notre fin du monde ici en fait. On est un peu plus bas qu'Ushuaia. Ouais, on est plus bas qu'Ushuaia, donc ça sera vraiment notre point de référence, le plus bas point où Au on aura sud. mis les pieds dans l'hémisphère sud. Et Pétacula. Et là, on va remonter pour aller un peu à Ushuaia. Mais euh, voilà, ici, on l'a fait. C'est fou quand même, non Impressionnant. Là, par contre, il bah, n'y a pas moyen de faire demi-tour, en fait. Donc, euh, marche arrière. Jusqu'au pont. En tout cas, voilà, on l'a fait. C'est fou. On est très, très au sud. Ouais. On va peut-être vous mettre une petite carte pour vous montrer exactement où c'est. C'est parti, carte
Muriel. Et ben, on va fêter ça. On va prendre l'apéro pour fêter notre point le plus bas sur l'hémisphère sud. Allez, et ben on va terminer là-dessus, sur ces belles images. Et un truc qui est bizarre, c'est que là-bas, on a l'ouest. Le soleil s'est couché là-bas. Le truc qui est bizarre, c'est qu'il est là. Et je pense que dans pas longtemps, on va le revoir là, à l'est. Donc en fait, toute cette partie-là, je pense qu'elle va rester lumineuse en fait. On verra. Si on a le courage de vous le filmer, on vous le filmera. Sinon, à bientôt Ciao. Ciao Je vous fais la suite. À 19h, le soleil était à l'ouest. À 22h, il était sud-ouest. À 23h, il est plein sud. Et on le voit toujours. Donc je pense que on va le revoir dans pas longtemps par là. Et ensuite, lever plein est. Il est 4h du matin. Alors on peut pas dire qu'il fait complètement jour. Mais c'est plus vraiment nuit non plus. 
là, c'est l'ouest. Et par là, c'est l'est. Mais bon, on a un temps un petit peu moche là. Hein, parce qu'il flotte là. Oui, je vais me recoucher. Le ciel est un peu plus dégagé. Il est 7h50. Et regardez, le soleil est par là. Il est bien à l'est. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.